എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് സ്റ്റാർ പി എസ് സിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോഡൽ എക്സാം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ മോഡൽ എക്സാം ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മോഡൽ എക്സാം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാ മോഡൽ എക്സാമുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ചാനലിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കെ ജി ടി മെയിൻ എക്സാം പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാമുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ പുതിയ മോഡൽ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചധികം സില സിലബസിൽ മാറ്റമുണ്ട് ജമ്പിൾഡ് സെൻറ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള എക്സാമാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടാർജറ്റ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മോർ ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി കെ ആണ് വരുന്നത് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇയർ വിച്ച് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഫോക്കസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ ടാർജറ്റ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് faster more inclusive and sustainable growth answer option b aanu 12th five year plan aanu appo ningalku naan therna samayam thegennilla nundengil just video onu pause cheyidin shesham answer iya okay adutha question nokka which of the following statements is or are correct about pele the brazilian professional footballer which of the following statement is or are correct about pele the brazilian പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എഡ്സൺ അരാൻഡസ് ഡോ നാസിമെൻറ്റോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഭാരതപ്പുഴ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ കോരയാറാണ് കോരയാറാണ് അതായത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് കോരയാർ അടുത്തത് ഡാഷ് സ്പെസിഫൈസ് ദ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി ടു സെർട്ടിഫൈ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഡാഷ് സ്പെസിഫൈസ് ദ സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർനാഷണലി ടു സെർട്ടിഫൈ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സി ഇ ആണ് ഓക്കെ സി ഇ ആണ് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസിന് സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനാഷണലി സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ സി ഇ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ ലോക്കൽ വിൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ വിൻസിനെ വിൻസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ലൂ ലോക്കൽ വിൻസ് ചിനൂക്ക് ലോക്കൽ വിൻസ് ഹർമാട്ടൻ ലോക്കൽ വിൻസ് മാംഗോ ഷവർ ലോക്കൽ വിൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ലോക്കൽ വിൻസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്നും നാലും അതായത് ലൂ ലോക്കൽ വിൻസും മാംഗോ ഷവർ ലോക്കൽ വിൻസും അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗുജറാത്തിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പവർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പോയിന്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ മേജർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് കൈഗ കാക്കറപ്പാറ നറോറ താരാപൂർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് രണ്ട് ഓൺലി കാക്കറപ്പാറ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ രാമകൃഷ്ണ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വായിക്കുകയാണ് ദ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ ടു അപ്പോസ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സോ
liberty, equality and freedom of thought. Campaign against idol worship. This is the Ramakrishna mission. This is the correct statements. This is the correct answer. Option B is correct. Okay. What is the question? Which among the following statements is or are correct regarding the contributions of Kuriakos alias Chavara? Kuriakos alias Chavara is the correct contributions. There are 4 points. Atma Vidya Sangha, Pratyaksha Raksha Deva Sabha, established educational institutions and orphanages. Print media. This is the Kuriakos alias Chavari Maitu Bandapata contributions. Answer option C. That is established educational institutions and orphanages. Print media. Read the following sentence about River Ganges. Select the true answer from the quotes given below. Gangi Maitu Bandapata. Korsi Kairing Lana Parnik in the moon statements on the Parnik is the correct title statements. The total length is about 2500 km. It is also known as Padma in Bangladesh. It is originated from the Himalaya mountains at Gomuk, the terminus of Gangotri Glacier in Varinana. A the Tanik in the true title, correct title answer. Answer option D, all of the above one. Okay. At the question, which one of the following does not belong to the retreating monsoon season of India? Which of the following does not belong to the retreating monsoon season of India? Okay. Pavada Nali statement Sana It started by end of September as the sun apparently moved towards the southern hemisphere it is actually a transition period between rainy season and forthcoming winter it is also known as southwest monsoon it is start starting between june first week and september first week retreating monsoon season statement Answer option C and Moon Nalu Okay, the question Which of the following features primary of primary storage? Primary storage in the features anywhere in the computer word processing and typewriting questions primary storage in the features Answer option B small capacity and volatile large. Either primary memory and another. Small capacity and other volatile and volatile means other uh, power supply, data is the power supply is not the power memory is the data is the low sound. Okay, and the question which component of a computer system manages and coordinates the operations of all other components? Which component of a computer system manages and coordinates the operations of all other components? Answer option C, CU, a lingual control unit. Dash is used to store programs and data which do not change and are frequently used. Dash is used to store programs and data which do not change and are frequently used. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. That is the Weekend of the Maitla data program store in the Evadiana Roma cash Rama registers. Answer option A Roman. Okay, Roman. At the question, no ka warm disk is warm disk is answer option C CDR at the, the, the supercomputer used for playing chess is. The supercomputer used for playing chess is. Answer option B. Deep blue. Deep blue is a supercomputer. 
ചെസ്സ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ വിച്ച് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രിൻറ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രിൻറ്റ് വെക്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലോട്ടർ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എനേബിൾസ് ലോഡിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്തിൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വെൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ ബൂട്ടഡ് അപ്പ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എനേബിൾസ് ലോഡിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിത്തിൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി വെൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ ബൂട്ടഡ് അപ്പ് Compile and go loader, boot loader, bootstrap loader, bootstrap. Answer option B is boot loader. Answer. Which one of the following is not an application software? Application software is all about it. Answer option A. CentOS. Okay. That's the question. The service in MS Word allows us to. The service in MS Word allows us to. Answer option A. View synonyms. Shortcut key used to select the entire content of a Word document is. Shortcut key used to select the entire content of a Word document is. Answer option C. Control plus A. That's the drop cap in MS Word is used to. എം എസ് വേൾഡിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ക്രിയേറ്റ് എ ലാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് എ പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സൂംഡ് അപ് ടു എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി സൂംഡ് അപ് ടു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഇവിടെ വേർഡിൻ്റെ സൂം പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വേർഡിൻ്റെ ഫയലാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സൂം ചെയ്യാൻ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ അതായത് വേർഡിൽ മാക്സിമം സൂം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എ ഫോർമുല ക്യാൻ ബി നെസ്റ്റഡ് ഇൻ എം എസ് എക്സ് എൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ഈസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് എ ഫോർമുല ക്യാൻ ബി nested in ms excel 2007 is answer option b aanu 64 aanu okay adutha question by default excel 2007 workbooks use the file extension by default excel 2007 workbooks use the file extension answer option d aanu excel sx അടുത്തത് എ ഹിഡൻ റോ ഈസ് ആക്ച്വലി എ റോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ടു എ ഹിഡൻ റോ ഈസ് ആക്ച്വലി എ റോ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹൈറ്റ് സെറ്റ് ടു ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സിൻ്റെ ആൻസർ കീയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഹിഡൻ റോ ഈസ് ആക്ച്വലി A row with its height set to 0. That is the column letters in the modern versions of MS Excel ranges from A to dash. Column letters in modern versions of MS Excel ranges from A to dash. Answer option A, XFD. That is the dash are known printing dotted lines at the regularly spaced intervals that can help you line up objects on a slide dash are non printing dotted lines at regularly spaced intervals that can help you line up objects in a slide answer option b grid lines are adutha in ms powerpoint the key used to run the slide show from the beginning is ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് കീ യൂസ്ഡ് ടു റൺ ദ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഷോ സോറി ഇൻ പവർ പോയ ഇൻ എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് കീ യൂസ്ഡ് ടു റൺ ദ സ്ലൈഡ് ഷോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഈസ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എഫ് ഫൈവ് ആണ് അടുത്തത് ലൈക്ക് എനി അതർ മെഷീൻ ഈ അടുത്തത് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ലൈക്ക് എനി അതർ മെഷീൻ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഓൾസോ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ക്ലീൻഡ് ഓയിൽഡ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് റീസൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ എല്ലാ മെഷീനെ പോലെയും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ്ങും ഓയിലിങ്ങും മെയിൻറ്റെയിനിങ്ങും വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രസ്താവനകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മെഷീൻ വർക്ക് സ്മൂത്ത്ലി ഇറ്റ് പ്രൊലോങ്സ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് മെഷീൻ വി ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഈസിലി വിത്ത് ലെസ് ട്രെയിൻ ഇറ്റ് എൻഷ്യൂർസ് ഹൈ ക്ലാസ് പെർഫോമൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അടുത്തത് സം കീസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ റോ ഇൻ എ ഇൻ ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഹാവ് ഗൈഡ് കീസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഗൈഡ് കീസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഗൈഡ് കീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കുക എ എസ് ഡി എഫ് സെമി കോളൻ എൽ കെ ജെ എ ആൻഡ് സെമി കോളൻ എഫ് ആൻഡ് ജെ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ത്രീ ഓൺലി അതായത് എയും സിമി കോളിനാണ് ഗൈഡ് കീസ് അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് എ സ്പേസ് ബാർ മൂവ്സ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിതൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇംപ്രഷൻ എ ക്യാരക്ടർ കീ സ്കിപ്സ് ഫ്രം വൺ കോളം ടു അനദർ കോളം എ ടാബ്ലറ്റർ കീ മൂവ്സ് ദ ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബാക്ക് സ്പേസ് കി മൂവ്സ് ദ ക്യാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിതൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇംപ്രഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ ഓൺലി ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് സ്പേസ് ബാർ മൂവ്സ് ദ ക്യാരേജ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വിതൗട്ട് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇംപ്രഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സൽ കീബോർഡ് വിത്ത് ഫോർ സ്ട്രേറ്റ് ബാങ്ക്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ സിംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ ടൈപ്പിംഗ് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സച്ച് മെക്കാനിസം ദാറ്റ് ദ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു ടൈപ്പ് വിത്ത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്യുറസി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡ്യൂ ടു ദ ഇംപ്രോപ്പർ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈൻ ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഫാളിംഗ് വൺ ഓവർ ദ അതർ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ്റെ കാരണത്തെ അതായത് ആ ഇംപ്രോപ്പർ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് പതിയും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതായത് ഇംപ്രോപ്പർ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ കാരണം ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് പതിയും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് നാല് നാല് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈലിംഗ് ലോക്കിംഗ് ജേക്കിംഗ് ബ്ലീഡിങ് എന്നിവയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പൈലിംഗ് പൈലിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം there is only one character printed on the paper even though there are two characters fixed on the type bar select the correct reason or reasons from the following options adayidu oru aa idile adayidu type bar il rendu characters aanu print fix cheyidirikkunathu pakshe rendu characters undengilum nammal aa type bar allengil key press cheyumbo ottu oru impression mathrame namukku പതിയുകയുള്ളൂ എന്താണ് അതിനുള്ള കാരണം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ
സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് സർക്കുലർ ഇൻ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് സോ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് വിൽ ബി ടാൻജൻറ്റ് ടു ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് എ ടൈം ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ റബ്ബർ ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ റൊട്ടേറ്റ്സ് ദ സിലിണ്ടർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഇതിലേതാണ് ഈ ഒരു കാരണത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്നാമത്തേതാണ് ശരി ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് സർക്കുലർ ഇൻ ഷെയ്പ്പ് സോ ആൻഡ് സോ ഓൺലി വൺ ടൈപ്പ് വിൽ ബി ടാൻജൻ ടു ദ സിലിണ്ടർ അറ്റ് എ ടൈം ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തെറ്റ് ശരിയല്ല എന്നല്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് റീസൺ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് എവറി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഷുഡ് ഹാവ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് വെരി എവറി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഷുഡ് ഹാവ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് എവറി ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഷുഡ് ഹാവ് എ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് സെലക്ട് ദ സ്യൂട്ടബിൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്ഷൻസ് നാലെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ആർ സ്ട്രൂലി ഡിയർ സാർ യു ആർ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി സാർ ഓർ മാഡം ഇതിലേതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രീ ഓൺലി ആണ് യു ആർ ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ദർ ആർ ഫിഫ്റ്റി കീസ് ഫോർ ഹാൽഡ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വൈ പ്രസിങ് സ്പേസ് ബാർ ദ ക്യാരേജ് മൂവ്സ് വൺ സ്പേസ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് മെറ്റൽ പുഷ് ബട്ടൺ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഓൺലി ആണ് ഓക്കെ അതായത് പുഷ് ബട്ടൺ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ആണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് എക്സ് എക്സർട്ടഡ് ടു ദ ക്യാരേജ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ ഫോളോ അതായത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ക്യാരേജിലേക്ക് വരുന്നത് അതിലേക്ക് ക്യാരേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രോ ബാൻഡ് റിജിഡ് ഡോഗ് പീൻ ആൻഡ് വീല് ലൂസ് ഡോഗ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സെറ്റായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കും അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ തരും അതിന് ശേഷം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നതാണ് അതിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധവശാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ ടെൻഷൻ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സമയം തികയാത്തതിൻ്റെ കാരണമോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാം അത് എക്സാം ഹോളിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വൺ ഓൺലി ആണ് ഡ്രോ ബാൻഡ് ആണ് വയൽ പ്രസിങ് ദ ഫോളോയിങ് ദ ക്യാരേജ് മൂസ് മൂവ്സ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് അതായത് ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ് ടാബ്ലേറ്റർ കീ കീ ലിവർ ബാക്ക് സ്പേസ് കീ ഇതിലേതാണ് ക്യാരേജിനെ ലെഫ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവേഴ്സ് ടാബ്ലേറ്റർ കീ 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 ലിവർ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു റീഡ് ദ ചെക്ക് ദ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ടു റീഡ് ദ ചെക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എം ഐ സി ആർ ആണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ അതായത് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ വേർഡ്സ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എവിടെയാണ് വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്റ്റേറ്റസ് ബാർ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് എ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്
സെൽ എ സെവൻ ത്രൂ എ നയൻ ആണ് അടുത്തത് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് നോൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രിൻ്റർ ഏതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ലൈൻ പ്രിൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ ലീൻ അല്ല ലൈൻ ആണ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഡിറ്റക്ട് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ അറേഴ്സ് ഇൻ എ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ അറേഴ്സ് ഇൻ എ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബൈ പ്രസ് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് സെവൻ പ്രസ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് എഫ് സെവൻ പ്രസ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് സെവൻ പ്രസ് എഫ് സെവൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രസ് എഫ് സെവൻ ആണ് അതായത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലെ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എഫ് സെവൻ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കീ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ടു ഇൻസേർട്ട് ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ കറണ്ട് പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ന്യൂ സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ബിങ് ഇസ് എ ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബിങ് ഈസ് എ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ആണ് ബിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ താഴെ പറയുന്നതിൽ ഒരു ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് യു എസ് ബി മീൻസ് യു എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ് ആണ് നോട്ട് എ വെബ് ബ്രൗസർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ എക്സ് എം എൽ ആണ് ഇൻ എക്സ് എൽ ഓൾ ഫോർമുല ബിഗിൻ വിത്ത് ഇൻ എക്സ് എൽ ഓൾ ഫോർമുല ബിഗിൻ വിത്ത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈക്വൽ ടു ആണ് ഫോൺ സൈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഫോൺ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇൻ എക്സ് എൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദ ആഫ്റ്റർ ദ ആഫ്റ്റർ എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഡിവൈസർ ഇൻ എക്സ് എൽ ഫ ഇൻ എക്സ് എൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ്ഡ് ടു റിട്ടേൺ ദ റിമൈൻഡർ ആഫ്റ്റർ എ നമ്പർ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡിവൈസർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മോഡ് ആണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു കി ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസ് ഫോർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു കി ദിസ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഈസ് ഫോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നോട്ട് എ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അതായത് സ്വിച്ച് ബ്രിഡ്ജ് ഹബ്ബ് ഇതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസസ് ആണ് വൊളറ്റൽ മെമ്മറി വൊളറ്റൽ മെമ്മറി ഏതാണ് വൊളറ്റൽ മെമ്മറി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വൊളറ്റൽ മെമ്മറി എന്താണ് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി റാം ആണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ ബ്ലൂ സിംഗിൾ സൈഡഡ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഈസ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ സിംഗിൾ സൈഡഡ് ബ്ലൂ റേ ഡിസ്ക് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ജി ബി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈസ് എ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പേജ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ടേബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ടേബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ടേബിൾസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് അതായത് റോസ് കോളംസ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ദ ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആഡ് ടു പവർ പോയിൻറ്റ്സ് ഷോസ് അതായത് പവർ പോയിൻ്റ് ഷോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് അതായത് ഡോട്ട് ജെ പി ജി 
ഡോട്ട് ഡബ്ല്യു എ വി ഡോട്ട് ജി എഫ് ഇതൊക്കെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉള്ള ഫയൽ ഫോർമാറ്റ്സ് ഉള്ള ഫയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് ഷോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഡബ്ല്യു ത്രീ സി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഡബ്ല്യു ത്രീ സി എന്നുള്ളത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് കൺസോർഷ്യമാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അടുത്തത് അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൈ ഫാദർ റിയർലി സ്മോക്ക്ഡ് എ പൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് മൈ ഫാദർ റിയർലി സ്മോക്ക്ഡ് എ പൈപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഡിഡ് ഹി ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് റെയർലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് ടാഗ് വരണം പിന്നെ സ്മോക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഡ് ഹി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇഫ് ഷി റീച്ച്ഡ് ദർ ഏർലി ഷി ഡാഷ് ഹിം ഇഫ് ഷി റീച്ച്ഡ് ദർ ഏർലി ഷി ഡാഷ് ഹിം ഇഫ് ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കുഡ് മീറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് മായ മദർ വാച്ച് ഹിം കെയർഫുള്ളി മായ ആസ്ക്ഡ് ഹെർ മദർ ഡാഷ് കെയർഫുള്ളി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ടു വാച്ച് ഹിം ടു വാച്ച് ഹിം ഓക്കെ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് അതായത് ഇവിടെ വൺ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് എന്നുള്ളത് എയും ഇൻ അവർ ക്ലാസ് എന്നുള്ളത് ബിയും സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് വൺ ദ പ്രൈസ് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഇവിടെ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതായത് സി എന്നുള്ള ഭാഗം ഹാവ് വൺ ദ പ്രൈസ് അവിടെ ഹാസ് വൺ എന്നാണ് വരേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഷി ഓൾവേസ് കീപ്സ് ഹെർ റൂം ടൈഡി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് കൺവേസ് ദ സെയിം ഐഡിയ ഷി ഓൾവേസ് കീപ്സ് ഹെർ റൂം ടൈഡി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് കൺവേസ് ദ സെയിം ഐഡിയ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഷി നെവർ കീപ്സ് ഹെർ റൂം അൺടൈഡി അടുത്തത് ദ ഡിറക്ടർ ഹാസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡിസൈഡഡ് ദ ഡയറക്ടർ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കാസ്റ്റ് എ ന്യൂ ആക്ടർ ആസ് ദ ഡാഷ് ഇൻ ഹിസ് ന്യൂ ഫിലിം ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്ഷനാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഉള്ള വേർഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദ ഡയറക്ടർ ഹാസ് ഡിസൈഡഡ് ടു കാസ്റ്റ് എ ന്യൂ ആക്ടർ ആസ് ദ ഡാഷ് ഇൻ ഹിസ് ന്യൂ ഫിലിം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് പി ആർ ഒ ടി എ ജി ഒ എൻ ഐ എസ് ടി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് അക്കാദമിക് റാങ്ക് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഹയസ്റ്റ് അക്കാദമിക് റാങ്ക് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വാലഡിക്റ്റേറിയൻ വി എ എൽ ഇ ഡി ഐ സി ടി ഒ ആർ ഐ എ എൻ അടുത്ത് നോക്കുക വെൻ റീത്ത സേസ് ദിസ് സബ്ജെക്ട് ഈസ് ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ടു മീ ഷി മീൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ടു ഹെർ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ടു ഹർ ഇറ്റ് ഈസ് എഗ്നോർഡ് ബൈ ഹെർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ഡ് ബൈ ഹെർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ടു ഹർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക വിച്ച് വേർഡ് ഈസ് സിമിലർ മീനിങ് ടു ദ വേർഡ് അമച്ചർ അമച്ചർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനോണിം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അൺസ്കിൽഡ് ആണ് ഡേവിഡ് ഈറ്റ്സ് ടു മച്ച് നൗ എ ഡൈസ് ഹി ഹാസ് ഡാഷ് എ പൗണ്ട്സ് റീസെൻ്റ്ലി ഡേവിഡ് ഈറ്റ്സ് ടു മച്ച് നൗ എ ഡേസ് ഹി ഹാസ് ഡാഷ് എ ഫ്യൂ പൗണ്ട്സ് റീസെൻ്റ്ലി മാറ്റി വെക്കുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന റീസൽവർ ബാണുകൾ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പുട്ടോൺ ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക അറേഞ്ച് ദ ജംബിൾഡ് വേർഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഗ്രാമാ
കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജംബിൾഡ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻസ് പങ്ക്ചുവേഷൻസ് ഇതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടിരിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ റൂൾസും അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ബട്ടണിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രഷ് നാരോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് സി എ ഇ ബി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് നാരോ നാരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രഷ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് നാരോ പ്ലാസ്റ്റിക് ബ്രഷ് അടുത്തത് No sooner did I reach the station. No sooner did I reach the station. The options are like than the train left. When the train left, uh, the train had left. The train left. Answer option A is than the train left. If you told the truth, dash. If you told the truth, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി യു വുഡ് നോട്ട് ബി പണിഷ്ഡ് അടുത്തത് രോഹിത് ഡാഷ് ഇൻ ഡൽഹി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് രോഹിത് ഡാഷ് ഇൻ ഡൽഹി ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഹാസ് ബീൻ ലിവിംഗ് ആണ് വെൻ ഐ ഡാഷ് ദ സ്കൂൾ ദ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ വെൻ ഐ ഡാഷ് ദ സ്കൂൾ ദ പി ടി എ മീറ്റിംഗ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബിഗൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അതായത് റീച്ച്ഡ് ആണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഹാസ് ആൻ എറർ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് എറർ വരുന്നത് സൺ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് സൺ അല്ല സോറി സുനിലാണ് സുനിൽ ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ അവർ ക്ലാസ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇതിൽ ഏത് പാർട്ടിലാണ് തെറ്റുള്ളത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് സോറി എ അല്ല ബി എ ആണ് വരുന്നത് അതായത് രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ എ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയില്ല ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഡാഷ് മീൻസ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ഫൈറ്റ് ഡാഷ് മീൻസ് ആൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു ഫൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രഷനാണ് സ്കോർച്ചിങ് ഈസ് എ ഓർ ആൻ സ്കോർച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എവരി സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ഡാഷ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എവരി സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് ഡാഷ് എ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സബ്ജെക്റ്റ് വർബ് അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹാസ് ആണ് അതായത് എവരി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബ് ആണ് വരേണ്ടത് അടുത്തത് ഡാഷ് മീൻസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പണിഷ്മെൻറ്റ് ഡാഷ് മീൻസ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം പണിഷ്മെൻറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബീറ്റ് ദ റാപ്പ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മലയാളമാണ് നോക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പദം എഴുതുക അന്യദേശത്തുള്ളവൻ അന്യദേശത്തുള്ളവൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒറ്റപ്പദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പരദേശി പിരിച്ചെഴുതുക ഇക്കാര്യം ഇക്കാര്യം എന്നുള്ളത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരേപോലെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് സോറി ഇക്കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബിയും സിയും ശരിയാണ് ഓക്കെ ബിയും സിയും ശരിയാണ് അടുത്തത് കൊടിക്കൂറ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം ഏത് കൊടിക്കൂറ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദം ഫസ്റ്റ് തേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മേലെയുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേതനം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ അടിവരയിട്ട പദങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏത് അടിവരയിട്ട പദത്തിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ അടിവരയിട്ട പദങ്ങളിൽ ഏത് 
ഏത് ഇതിലാണ് പദം ആ പദം ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏത് വാക്യത്തിലാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് വീടുകളിൽ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല അതിനുള്ള അതിഥി നോക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിന് ഒരു വിദേശ രാഷ്ട്ര തലവനെ അതിഥിയായി ക്ഷണിക്കാറുണ്ട് അതിഥി ദേവോഭവ എന്നതാണല്ലോ എന്നാണല്ലോ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം അതിഥികളായെത്തിയവർ കാര്യക്കാരായി തീർന്നതാണല്ലോ നമ്മുടെ നാട് ഏറെ നാൾ അടിമത്തത്തിലായി തീരാൻ കാരണം ഇതിൽ ഏത് വാക്യത്തിലാണ് അതിഥി എന്നുള്ള വാക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതിഥി എന്നെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ത്യാജ്യം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം ഏതാണ് ത്യാജ്യം എന്നതിൻ്റെ വിപരീത പദം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്രാഹ്യം പുത്രമിത്രാദികളർത്തകളത്രാദി സംഗമം എത്ര യുൽപ യുൽപകാലസ്ഥിതം മോർക്കനീ ഇവിടെ ധനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഏതാണ് പുത്രമിത്രാർത്തകളത്രാദി സംഗമ മെത്ര യുൽപ യുൽപകാലസ്ഥിത മോർക്കനി ഇതിൽ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ധനം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അർത്ഥം ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷ നൽകുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ കൂടി ലോകത്തുണ്ടെന്ന് രാങ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ത് അപ്പോഴാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേർന്ന പദം ബഹുവചന പ്രത്യയം ചേർന്ന പദമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കാം നിയമവ്യവസ്ഥ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ശിക്ഷ ഇതൊന്നുമല്ല ഇതിലേതാണ് ബഹുവചന പ്രത്യയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അടുത്തത് കവികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഭാഷയേ ഉള്ളൂ ഇലകൾ ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും കൗളികൾക്കും എന്ന പോലെ അടിവരയിട്ട പദത്തിൻ്റെ എതിർലിംഗ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക കവി ഇപ്പം നേരിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ ഇതുപോലെ വളഞ്ഞ് ചെത്താണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അറിയാമല്ലോ സമയം കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കവയിത്രി നേരിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി കവി എന്നുള്ളതിൻ്റെ എതിർലിംഗ പദം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വരി തന്നിട്ട് ഒരു കവിതയിലെ വരി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എതിർലിംഗ പദം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ എന്താവും അത്രയും സമയം പോവും റിയോയിലും ടോക്കിയോയിലും വഴുതി മാറിയ സ്വർണം സ്വർണത്തെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിലൂടെ വരുതിയിലാക്കുമെന്ന് പി വി സിന്ധു അടിവരയിട്ട ഭാഗത്തിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക വരുതിയിലാക്കുമെന്ന് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നേടിയെടുക്കുമെന്ന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആ വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മായി ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ മൂലമാണ് ഭാരതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വതന്ത്രയാകാൻ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതം സ്വതന്ത്രയാകാൻ കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങളാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതം സ്വതന്ത്രയാകാൻ കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങൾ മൂലമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങൾ മൂലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതം സ്വതന്ത്രയാകാൻ കാരണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സമയം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ ആൻസർ പറയുകയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് ഭാരതം സ്വതന്ത്രയാകാൻ കാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അഹിംസയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സമരങ്ങളാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വില്യം വേർഡ്സ് വേർത്ത് സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വാസ് എ മേജർ ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് അടിവരയിട്ട ഭാഗത്തിന് യോജിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കാൽപ്പനിക കവി 
ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാം ശരിയായ വാക്യമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗാന്ധിജിയുടെ അർദ്ധകായ പ്രതിമയുടെ അനാച്ഛാദനം ഇന്നലെ നടന്നു ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുക്കുക ശരിയായ പദം ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വിണ്ടല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഭാരതം ദർശിച്ച മഹാന്മാരായ മനീഷികളിൽ ഒരാളാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ വാക്യത്തിൽ പൂജക ഉപഭോജനം ചേർന്നു വരുന്ന പദം ഏത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അടുത്തത് പരസ്പരം ചെണ്ട കുട്ടിക്കുകയല്ല ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ചെയ്യേണ്ടത് അടിവരയിട്ട പദത്തിന് യോജിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി കളിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെമ്പു തെളിയുക എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ചെമ്പു തെളിയുക എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സത്യം പുറത്താക്കുക ദേശീയപാത വികസനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകർത്താവാണ് എങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പദം ഏത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി വായിക്കാം ദേശീയപാത വികസനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്ത് ഇവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വീകർത്താവാണ് എങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന പദം ഏത് പ്രേക്ഷകൻ പ്രേഷിതൻ പ്രേക്ഷകൻ പക്ഷിതൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രേക്ഷകൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹോമിയോപത്ത് ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിംഗ് സ്നേക്സ് വി ലിസൺഡ് അറ്റൻറ്റീവ്ലി ആസ് ദ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ദ ടെയിൽ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു കഥ വിവരിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റവാക്യമായി മാറ്റി എഴുതുക ഓക്കെ നല്ല ടഫുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് വായിക്കാം രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് നെല്ലുകൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്ത് കോരൻ ചിന്തിച്ചു ഇതിനെ രണ്ടിനെ ഒറ്റവാക്യമായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക ഓക്കെ ആൻസർ വായിക്കുകയാണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അതായത് രാത്രിയിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരത്തെ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തെന്നും നെല്ലുകൂലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതിരുന്നാൽ എന്തെന്നും കോരൻ ചിന്തിച്ചു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിയായ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക സമയം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കൊടുങ്കാറ്റും പേമാരിയും ഭൂകമ്പവും കടൽക്ഷോഭവും നാശം വിധിച്ച കാലഘട്ടമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടഫായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും സാറല്ല ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സിമ്പിളാവാം ചിലപ്പോൾ ടഫാവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോ